家好，我是电脑阿达。那长期关注阿达的朋友就知道，不管是网站或者是 YouTube 的影片，都写过不少开箱产品。那大部分的文章啊或影片刚发布的时候，就会有人问我这个东西好不好用啊，值不值得买等等问题。毕竟啊，消费者没有亲手摸过，对产品的疑问性总是会有的。就算过了半年或一年之后，也还是会有人问一些产品的问题。其中有一款产品啊 ，S N 贝智慧储存伺服器啊，就蛮多人问的。很多人啊好奇啊，这类产品云端硬碟或一般的 NAS 有什么区别？所以阿达、啊、在这边就特别拍一片来分享一下使用快一年的心得。S N 贝啊，智慧储存伺服器，我就不再重新开箱介绍了。在之前的开箱文啊，我们都已经写得很清楚了，大家可以看啊右上角的连结。那今天我要为大家分享的是啊，它的一个使用心得。S N 贝啊，目前还在我家中服役，到现在为止啊，还没有出现过什么问题。首先呢、啊，我们先讲一下 S N 贝的一个特点。以储存空间来说 ，S N 贝它可以插两颗 3.5 寸的大容量硬碟，像我现在里面只放一颗3 T B 的硬碟啊，存一些像影片啊、照片啊，一些有的没有的素材，其实就已经很够用了。如果你的素材啊，像照片、影片很多的话，你甚至于啊，可以再加一颗更大容量的硬碟，所以它的容量选择性是自由的。而且啊，以 S N 贝啊目前官网售价来看，主机的价格六九九零，再加一千块，就多给你一颗 C G A T 四 T B 的监控硬碟。换句话说啊，就是六九九零价格就可以在你家设置台基本的私人云端系统，性价比还算不错。那如果以一般付费的云端服务来讲啊，那我们就以 Google 云端为例好了，最高的五 T B 空间啊，每年要缴八千两百五十块啊。虽然说啊， Google 云端还有附加其他 Google 的功能，但就性价比来说啊。云端空间的价格，容量大的话也是很贵的，而且啊，云端资料它其实也不是百分之百安全。那像阿达朋友户口口味啊，他使用 Adobe 的云端服务去存他的新书资料，结果哈、啊，那些档案竟然莫名其妙消失，反映给客服啊，客服竟然用免责条款跟隐私权啊，他就不闻不问了。所以啊，资料存在云端啊，老实说也不是完全的万无一失。如果以我自己的习惯来说的话。在不泄露治安的状况下，重要资料哈，我是觉得到处放就对了，会比较好一点。比如说啊，你电脑的硬碟里面放一份，那大档案啊，跟一些不常用的圈片之类的冷资料，你使用过后啊，就可以往 NAS 或是 S N 贝这一类的私人云就直接丢进去哈。如果是超级重要的文件资料，那我个人强力建议大家一定要本地端电脑私人云或像云端服务都放一份，因为啊，一般的文件档啊，遗失最麻烦。而且这些文件其实老实讲都不大，了不起就几 mega 而已。而且啊 ，Google Drive 啊、Dropbox 这些云端服务，他们还有版本控制。如果啊你不信啊中刀勒索病毒的话，那这些重要的文件资料都还能救回。啊，如果说像游戏啊、影片啊、照片等等大档案，你就放私人云，因为啊你的电脑会关机，你的私人云通常没事情你不会去关它，有需要的时候再从私人云再拉到电脑上去做存取使用。那像 S N 贝呢，还能透过 A P P 监看云端上的照片啊、影片啊，读取档案啊，或听音乐，线上啊串流使用，方便性相对来说啊就高很多。其实啊，云端服务也没什么不好，你上传跟同步相对慢了点。比如说你一个几 G B 的这种量的东西啊，你要丢到 Google Drive 还是丢到 Dropbox， 可能就要好几十分钟。云端你怎么样啊，都不会比内网快，而且价格相对来说也比构建私人云还要高一点。不过、啊、像 S N 贝这一类私人云也不是完美的。比较要注意的就是说，像硬碟的寿命，虽然说硬碟的寿命通常都很长啊，但是老实说，那你也不知道它哪一天会突然之间给你挂掉。哦，除了可以透过 S N 贝的系统显示啊，来看硬碟的状况以外，比较建议的就是说啊，你两颗硬碟把它插好插满，让它去做一个镜像备份，来多一份保险。除非啊，你人品不好，两颗硬碟同时挂掉，那就嗯，你真的是人品爆发、啊。好，接下来阿达就简单为大家介绍一下我比较常用到的插 N 倍的一个功能哈。S N 倍呢，我觉得最大的优点呢，就是简单易用，几乎啊没有什么学习门槛，不像传统的 NAS 啊，对于一般不太懂电脑的人来说啊，会有个上手门槛。比如说你必须要设定连接副，然后还有一些有的没有杂杂巴设定。如果说啊你用电脑端使用的话，你只要到它的首页去注册一个账号之后登录。那你就可以点进来这边的管理，我们这边就可以进行一个档案的一个管理。那在这边呢，就看到我们的硬碟，然后存放的文件，这些都是我们自己设定的目录。好，比如说你下载的一些影片啊，有的没有的都可以放这里，音乐啊、照片啊，还有像是公开的档案啊，或者说影片等等。好，那我自己呢
目前比较常放的就是说我们剪辑好的素材，把它放在我们的插安贝里面。而且啊，只要你在电脑端呢、啊、有开启 SNB 协定呢、啊，不需要再开启网页，在电脑里面就可以直接看到 SNB 里面的资料，像这样子，我就已经是可以直接看到了，好，照片啊、影片啊，都可以直接在这边读取，好，相当的简单。而且啊，同一个区网的电脑也能同步检视。你如果手边啊有好几台电脑的话，它也可以当做一个简单的办公室的 NAS。如果说你要分享档案给别人的话，只要在这里按一下，然后它上面有个分享的按键，点一下，它就产生一个分享连接。那这个时候呢，你就可以用 Messenger 或是说其他的传讯软体传给别人。那也不用做任何设定，人家只要有这个连接，他就可以从他的手机或电脑端直接下载这个档案。相当的简单 ，S N B 我觉得有一点是比一般的云端还要安全的。在你分享这些档案之后啊，你可以在后台看到你分享的这些连接。如果说你今天啊不想再分享这个档案的话，你只要把它直接关掉就好了。如果是一般的云端，可能就没办法去确定说，哎，目前这个档案是否是在分享的状态。我是觉得这样子啊，可以省去很多管理上的麻烦，甚至啊有哪些设备连到你的 S N B 啊。也可以在连线日志这边看到，这样一来啊，你可以掌握哪些设备曾经连过你的装置。那另外啊，就是要提到的就是啊，手机 APP 的功能，在手机端你就去下载啊 SN 放，你就可以透过 APP 啊直接来做上传跟下载照片的一个动作。像阿达经常会在外面工作，不管是拍照或录影，如果是比较重要的档案啊，我在拍完的当下就会将这一份素材直接传到 SN 备，就多做一份备份。而且啊，在 APP 上面啊，也可以直接读取 SN 备的档案。就算是在外面用四 G 网络或五 G 网络，一样可以啊，直接看照片、影片、听音乐都没有问题。再加上 S N 贝本身具备啊 H 2 6 5还有 V P 9的硬体转码格式啊，在外面啊就可以直接透过 A P P 啊观看影片串流，相当的方便。像这种实用串流功能啊，在低价入门的 NAS 上面啊，通常来说啊，可能就没有解码能力或解码能力很弱，老实讲就不太好用。而且在功能设定上也会比较复杂些，那 S N B 呢就很简单无脑，打开 A P P 直接就能用。那以上呢就是阿达目前啊使用 S N B 的一些心得，这些功能对于一般使用者来说啊就已经相当好用了，甚至于啊它可以让家中的智慧电视啊直接播放 S N B 里面的影片。不过这部分啊我就比较少用，毕竟啊现在 Netflix 那些都很普遍了。还有一点呢、啊，要提到就是说，它机身啊本身啊内建两个 USB 3.0 的连接副，所以啊你可以啊直接把随身碟啊或外接摄影碟插上去，来直接读取啊外接影碟的资料。不过啊一般呢的随身碟啊大部分都插在电脑上，这功能啊也是相对的比较少用。老实说啊 ，S N B 它就是一台功能简单易用的 NAS 的设备，大部分的功能其实都跟 NAS 是差不多的，只是说它的操作界面呢简单明了。不需要啊，很复杂跟艰深的一个设定过程，对于啊不懂电脑人来说啊是相对的友善的。另外啊，作为个人的家庭影音伺服器也很简单，同时它也具备啊 iTunes 的伺服器跟 t i m e m a s h 之类的功能。但是呢，如果你要玩的比较深入跟进阶的话，那就不是 S N B 的一个强项。S N B 呢，相对啊比较高阶的 NAS 机种来说啊，它的优点就是性价比较高，设定上啊没有那么繁琐，而且它的界面啊非常的好上手。再加上啊，方便拆装的一个扩充性，在手机跟电脑啊互通也相当的方便，当做简单的 NAS 也是蛮可以的。用到目前为止，我个人是觉得、啊、相当的好用，也推荐给大家参考。我是电脑阿达，如果喜欢这段分享呢，记得帮我按赞、订阅跟开启小铃铛。我们下次影片见，拜拜。